Dialogando, domande all'origine del pensiero. Cioè, come se la, la vera riflessione sul tutto fosse nata proprio dal confronto radicale tra ciò che Parmenide chiama essere e il, il, niente, il confronto niente. Sì, io credo che la, eh, il gesto radicale di Parmenide, quello raffigurato nel proemio allegorico, sia quello di invitarci a concepire ciò che vi è il mondo da nessun luogo, da un punto di vista non interno al mondo e quindi prospettico, limitato, parziale, ma assoluto. Insomma, vedere la luna, non le fasi, concepire le fasi come fasi della luna, ecco. E, e questo evidentemente richiede eh, un immenso sforzo di astrazione, eh, perché la nostra esperienza comune, quella che Parmenide chiama la doxa, l'opinione, la credenza, è sempre uno sguardo parziale sul mondo e sulle cose. Eh, io vedo il suo viso, ma per esempio non vedo la sua schiena, suppongo lei abbia una schiena, io vedo le sue braccia, ma non vedo le sue gambe, suppongo lei abbia le sue gambe, lo scettico potrebbe dubitarne. Comunque è sempre uno sguardo parziale, quello che Husserl chiama una upshattung, cioè un, un adombramento. Io credo che l'intuizione radicale di Parmenide è che se si vuole dire qualcosa di sensato sul mondo, lo si deve dire a partire non da un punto di vista parziale, ma da un punto di vista assoluto. E dal punto di vista assoluto, la sola cosa che esiste è la, questa nuda esistenza. La, la sola proprietà delle cose è quella, la proprietà che ogni cosa ha in comune, è quella di essere, dal momento che non essere è non essere qualcosa, cioè nessuna cosa, dunque nulla, dunque semplicemente non ha luogo nel mondo. Si tratterà di spiegare come è possibile che per noi il mondo invece non sia una sola cosa, ma sia una pluralità di cose. E verosimilmente la seconda parte del poema era dedicata al modo parziale, prospettico, come l'uomo guarda eh, il mondo. Proprio per far rilevare la, la grande differenza tra il punto di vista assoluto e il punto di vista relativo. Ehm, ovviamente... La, la cosa, la, a, a, a parte questa intuizione del punto di vista assoluto dell'occhio di Dio, del, dello sguardo da nessun dove, l'altra intuizione fondamentale è che appunto il non essere, cioè il nulla, non è e necessariamente non è. E quindi le proprietà che all'essere ciò che vi è, sono proprietà che a loro volta escludono il, nulla, il non essere come non essere qualcosa, cioè come essere nulla. Per esempio la generazione. L'essere non può essersi generato da qualcosa perché non potrebbe essersi generato che dal nulla, ma dal nulla si genera dal nulla. La distruzione, l'essere, ciò che vi è, l'unica cosa che vi è il mondo visto da un punto di vista assoluto, non può distruggersi perché si distruggerebbe nel nulla, ma il nulla non è possibile che sia qualcosa, il nulla è nessuna cosa. Il movimento, il tempo stesso, il passato e il futuro non esistono, solo appartengono al nulla, cioè non sono qualcosa. Uh, ciò che vi è, l'unica cosa che vi è il mondo da un punto di vista assoluto, uh, è solo in un eterno presente. Esclude un passato, esclude, cioè un non più, un non, una negazione, il nulla di nuovo, ed esclude un futuro, il non ancora, e così via. Nel grande frammento 8, che è il primo grande frammento di prosa, argomentativa, di prosa filosofica argomentativa greca, eh, Parmenide declina le, le, le proprietà eh, di ciò che vi è, cioè l'unica cosa che vi è, il puro essere, 
eh, e le proprietà sono tutte proprietà che escludono il non essere, il non essere qualcosa, l'essere nulla. In questo si mostrerebbe la gratuità dell'essere? Assolutamente sì, non c'è un... no. la domanda che... La domanda metafisica fondamentale, secondo Heidegger, perché esiste qualcosa piuttosto che nulla, la domanda che Heidegger riprendeva da Leibniz, e la meraviglia, l'esperienza dell'assoluto che, per esempio, Wittgenstein nella conferenza sull'etica comunica ai suoi ascoltatori quando dice, ecco, vedete, per Parmenide il punto di vista assoluto è il luogo dove i cammini della notte e del giorno si incrociano. Per Wittgenstein, nella conferenza sull'etica, Wittgenstein è stato considerato l'ultimo dei presocratici, uh, l'esperienza dell'assoluto non è lo sguardo parmenideo da nessun dove. Per Wittgenstein dice, se volessi darvi un esempio di qualcosa di assoluto, il tema della conferenza sull'etica è il bene, di un bene assoluto non relativo, di qualcosa di assoluto, io direi la meraviglia che il mondo esista, io mi meraviglio che il mondo esista. Ecco, questa meraviglia dell'esistenza del mondo di Wittgenstein, o la domanda metafisica fondamentale di Leibniz e di Heidegger, perché esiste qualcosa piuttosto che niente, è un puro non senso per Parmenide. Sarebbe un puro non senso per Parmenide, sarebbe esattamente eh, il punto di vista interno al mondo e quindi prospettico, parziale, relativo. Sarebbe un, un non guardare il mondo eh, da nessun dove, se, se lo, lo guardi con uno sguardo da nessun dove, semplicemente la mer- come per Wittgenstein la meraviglia che le che il mondo esiste è assurda, anche per Parmenide sarebbe assurda questa domanda. Perché eh, parlare di gratuità dell'essere, cioè dell'unica cosa che vi è il tutto, eh, significherebbe supporre che mh, avrebbe potuto avere una causa, avrebbe potuto essere qualcosa di diverso. Ma nulla può essere, ma di diver- non può esservi nulla di diverso dal mondo, nessuna possibilità, il mondo esaurisce ogni possibilità, semplicemente assorbe la possibilità di una causa eh, e quindi da un punto di vista parmenideo la domanda eh, perché esiste qualcosa, la meraviglia che esista qualcosa piuttosto che niente, non avrebbe credo assolutamente senso, sarebbe di nuovo come una delle fasi lunari, le fasi lunari sono le fasi della luna, cioè la luce del sole proiettata sulla luna, non sono eh, qualcosa di diverso dalla luna, non sono luce lunare, questo è il punto di vista interno dell'uomo, è doxa, non è aleteia.